你说的是不是真的？什什么话？你说我师父生性凉薄，以致师兄弟不睦，是不是真的？哦，是真的呀。那他会不会？爱你爹。我可没这么说。不是房建华，你好好想一想，你爹呢，逼你娶娶公主。你娘呢？断了你的财路，那我问你，你会不会恨他们？当然不会，那不就完事了吗？你像鱼鱼善无刀，为兄弟为家人，多多少少都会有些矛盾，但也不至于为了这点事杀了自己的家人。哎，你知不知道，李相宜生平最喜欢的诗句是什么？九宁甚欠寻常债，剑不虚失细碎愁。这世上不值得的事情那么多，值得的呢就那么两三件。李相宜啊，又怎么会把时间浪费在这些无聊的算计上？也是，我师父不会浪费这种功夫，我又何必钻牛角尖呢？哎，是我狭隘了。这也对。李莲花，你说我师父有没有可能隐姓埋名躲了起来？怎么了？啊啊！因为我还是觉得元宝山庄那位白衣大侠很奇怪。既然狄飞生没有死，说不定我师父真的还活着呢。不是方建鹏，你是不是发烧发糊涂呀？怎么可能呢？他这样一个爱慕虚荣、好大喜功的人，你怎么可能偷偷摸摸的过十年这样的日子呢？也不像他风格和性格呀。也是，我师傅不可能这么没骨气，看着自己心爱之人嫁作他人也不出现。来，该罚。干嘛呀？尽完了死人尽我呀，正我死呢。说白了，我爹我师傅，都是因为有了误会没说开，有了嫌隙。我可不想我们俩重蹈覆辙呢。干了这杯，从此以后再无隐瞒。这个阿飞啊，他馋酒了，我拿给阿飞。啊，阿飞，哎，李莲花，你还没喝这杯呢。方小宝，这这么多字画，你都要搬去镇上吗？这字画越多，声势才会越大，玉楼春才容易注意到我。愣着干嘛呢？赶紧帮忙搬啊！哼，这样吧，那个我给你出个主意啊，要不然你让阿飞去卖艺，可能比你来的更快一些。就他？有封来信。谁的信啊？玉楼春。这展都没办呢，怎么信就来了？看来我们想找他们，他们也想找我们了。那位，是租马还是雇车？赏花。几位贵客，马车已备好，请上车。这怎么有三辆马车啊？小英，你和阿飞各一辆，我和小宝坐一辆。嗯，去吧。这